Основную часть своей вступительной речи Владимир Ружицкий посвятил вопросам безопасности, которые особенно актуальны в преддверии новогодних праздников. Я акцентирую внимание, у всех есть дети, дети, внуки, поэтому суть в том, что вопросам антитеррористической защищенности надо уделять внимание особое. Кроме этого, Новый год это всегда хлопушки, это фейерверки, это какие-то, скажем, все, что стреляет, взрывается, либо каким-то образом горит. Поэтому к этому надо просто относиться очень внимательно, где-то трепетно. И лучше эти вопросы где-то в чем-то палку перегнуть, но не допустить, чтобы пришла беда. Затем общение продолжилось в динамичном режиме. Вопрос-ответ. Примечательно, что на встречу с главой пришло много молодежи. И первый вопрос прозвучал от ученика гимназии номер 24, который поинтересовался, почему в его учебном заведении до сих пор взимается плата за охрану. На охрану средства выделяются... И охрана за счет бюджета оплачивается. Жители озвучили важную проблему, связанную с нехваткой медицинского персонала в больницах и поликлиниках. Действительно, недоукомплектованность кадрами в районе существует. Как сказала Ирина Назарева, для привлечения медиков на работу только в 2015 году администрация выделила 42 квартиры для них. Обеспокоен экологической обстановкой житель улицы Южная, где всего в 200 метрах от его дома функционирует вредное предприятие «Бетон Инвест». Была проведена большая проверка Министерством экологии, вынесены определенные административные взыскания в отношении указанного предприятия. Было выявлено, что там сдаются в субаренду помещения и, соответственно, незаконно занимаются производством. Мы сейчас еще подготовили целый пакет документов, направили в природоохранную прокуратуру Московской области и в прокуратуру Люберецкую. Сейчас совместно с коллегами занимаемся этим вопросом. Я думаю, вместе с вами мы это все решим. Необходимо отметить, что глобальных проблем в нашем районе становится все меньше и меньше. Поэтому большинство вопросов носили характер отдельных просьб и пожеланий. Но и в этом случае люберчане получали на них исчерпывающие ответы. Хотя иногда Владимиру Ружицкому приходилось подгонять своих коллег, что случилось после заданного вопроса о парковках в микрорайоне Красная Горка. Суть в следующем, значит, чтобы люди знали, мы работаем. Дорога уходит в область, будет работать, будем работать с областью, чтобы там сделать ее, расширить, сделать парковочные карманы. Это первое. Второе, что касается внутри 7-8 микрорайона, жителями активными, как вот, допустим, девушка, ногами пройтись, определить места, где можно сделать заездные карманы и поставить в план следующего года. Встреча продолжалась два часа. За это время от жителей Люберецкого района поступило более 50 вопросов. Всем огромное спасибо! За активность, за то, что вы неравнодушны, мы вместе с вами будем нашу территорию улучшать. Ольга Шевелева, Кирилл Евгений, Спасибо. Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.